ஷிரடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் மற்றும் வானிஷி நடித்த வசந்த மாளிகை ஜூன் இருபத்தி ஒன்று முதல் தமிழகம் முழுவதும் இந்த படத்தை நீங்க ஃப்ரீயா பார்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோக்கு கடைசியில கேட்கப்படுற கேள்விக்கு சரியான பதில் அளித்து ஃப்ரீ டிக்கெட் வின் பண்ணுங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் பீகார் மாநிலத்தில் மூளை காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்திலையும் மூளை காய்ச்சலினால் ஒரு இளம் பெண் உயிரிழந்திருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூளை காய்ச்சல் இந்த நோய்க்கு காரணமான நோய் கிருமிகளான வைரஸோ பாக்டீரியாவோ மனிதருடைய ரத்தத்தில் கலந்து அதன் மூலமா மூளையை சென்றடைந்து மூளையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூளை திசுக்களோட வீக்கம் அடைய செய்து இந்த திசுக்களினுடைய வீக்கம் தான் மூளை காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மூளை காய்ச்சல் இரண்டு வகையா பரவி இருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அக்யூடு என்சாபிலிட்டிஸ் சின்ட்ரம் ஜப்பான் என்சாபிலிட்டிஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜப்பான் என்சாபிலிட்டிஸ் தான் ஜப்பான் மூளை காய்ச்சல் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல முதன் முதலா இந்த நோய் வந்து ஜப்பான்ல தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதனாலேயே அதுக்கு ஜப்பான் மூளை காய்ச்சல் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வந்திருக்கு இந்த நோயானது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேலூர்ல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல முதன் முதலா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நோய் வந்து மழை காலங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரங்கள்லையும் கொசுக்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்லையும் தான் அதிகமா பரவி இருக்கு கடுமையான தலைவலி கடுமையான காய்ச்சல் தான் இந்த நோயினுடைய மிக முக்கியமான அறிகுறியா பார்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாங்க முடியாத அளவுக்கு காய்ச்சல் வரும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு தலைவலி வரும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு குமட்டல் வாந்தி ஏற்படுறது ரொம்ப சகஜமான விஷயமா சொல்றாங்க மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டு ஒரு மன நோயாளி மாதிரி நடந்துக்குருவாங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த நோயின் காரணமா நோயாளிக்கு வந்து வலிப்பு ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து சுய நினைவு அதன் பிறகு கோமா அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவாங்க இதன் மூலமா அவங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்தான சூழல் உண்டாகுது இந்த நோயில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டு அவங்க உயிர் பிழைச்சிருந்தாலும் அவங்களுடைய மூளை திசுக்கள் வந்து நிரந்தரமா அழிஞ்சு போறதுனால அவங்களுக்கு காது கேட்காத ஒரு சூழ்நிலையோ இல்ல பார்வை பறிப்போற சூழ்நிலையோ இல்ல பக்கவாதமோ அல்லது பேச்சு நின்று போற மாதிரியான ஒரு ஊனங்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நிலைத்து போவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகமா இருக்குன்னு குறிப்பிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு கொடிய நோயான இந்த மூளை காய்ச்சல் பீகார் மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஜனவரி மாதத்துல இருந்தே பரவிட்டு இருக்குங்க கடந்த மாதம் வரைக்கும் அங்க இந்த நோயினால உயிரிழந்தவங்களோட எண்ணிக்கை பதினோரு பேர் ஆனா இந்த ஒரு மாதத்துல மட்டும் அங்க இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களோட எண்ணிக்கை நூற்றுக்கும் அதிகம் முசாஃபர்பூர் பகுதி மற்றும் கயா பகுதிகள்லாம் இந்த காய்ச்சல் வந்து அதிகமா பரவி இருக்கு இதுல முசாஃபர்பூர் பகுதியில் அக்யூட் என்சாபிலிட்டி சின்ட்ரம் சொல்ல முடியலையா அந்த வகை நோய் வந்து பரவி இருக்கதாகவும் கயா பகுதியில் ஜப்பான் மூளை காய்ச்சல் பரவி இருக்கதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமா இப்ப வரைக்கும் கிடைச்சிருக்க தகவல் படி பீகார் மாநிலத்தில் முசாஃபர்பூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் மட்டும் தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க கெஜ்ரிவால் மருத்துவமனையில் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க மொத்தம் நூத்தி பதினேழு பேர் இந்த மாதத்தில் மட்டும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பதினோரு பேர் மொத்தம் நூத்தி இருபத்தெட்டு பேர் இந்த காய்ச்சலினால உயிரிழந்திருக்காங்க இதை தொடர்ந்து அந்த மாநில அரசு இந்த காய்ச்சலை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு இருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த காய்ச்சலினால உயிரிழந்தவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நான்கு லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனா இவ்வளவு பேர் இந்த காய்ச்சலினால உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கிட்ட ஒரு பிரஸ் மீட் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரஸ் மீட்ல அந்த அமைச்சர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு எல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்ற கேள்வி இந்த கேள்வி மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டு பண்ணுச்சு பல பேர் வந்து கண்டனங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க மேலும் அதே பீகார் மாநிலத்தில் இந்த காய்ச்சல் அறிகுறியோடு இருக்கக்கூடிய நூத்தி முப்பது குழந்தைகளை தீவிரமான சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க இந்த காய்ச்சலானது பொதுவாகவே குழந்தைகள் கிட்ட ரொம்ப ஈஸியாகவே பரவிடுது இந்த நோய் கிருமியானது ஆரம்பத்தில் பன்றிகள் கிட்ட இருந்து அதன் பிறகு கொசுக்கள் கிட்ட போய் கொசுக்கள் கிட்ட இருந்து தான் மனிதர்கள் கிட்ட வந்திருக்கும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஒரு மனிதர் கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு இந்த நோய் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட இந்த கொடிய நோய் தமிழகத்திலையும் பரவி இருக்கு கோவை சரவணம்பட்டி விநாயகபுரத்தை சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவருடைய மகள் ரம்யா வயது இருபத்தொன்னு இன்ஜினியரிங் பட்டதாரியான இவங்க கோவையில் ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கு கடந்த சில நாட்களாக வந்து காய்ச்சல்னால அவதிப்பட்டிருக்காங்க இதுக்காக தனியார் மருத்துவமனையிலையும் சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்காங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியாகவே இல்லை இதை தொடர்ந்து கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அங்கே செக் பண்ணும்போது தான் இவங்களுக்கு
மருத்துவமனையில் சேர்த்துருக்காரு அங்கே சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் உயிரிழந்திருக்காரு அவருக்கு வந்த காய்ச்சல் ஒரு மர்மமான காய்ச்சலாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு இது மூளை காய்ச்சலாக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் எழும்பியிருக்கு இதை தொடர்ந்து போலீசார் இவருடைய இறப்பு சம்பந்தமாக வழக்கு பதிவு செஞ்சு விசாரணை நடத்திட்டு இருக்காங்க கோவையில் நடந்த இந்த இரண்டு உயிரிழப்புகளில் ஒன்று மூளை காய்ச்சல் தான் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துறாங்க இன்னொருத்தருக்கு மர்ம காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்க சூழ்நிலையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ரொம்பவே பீதி அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அவங்க எல்லாருமே சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை வற்புறுத்தியிருக்காங்க இதை உடனே தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மத்திய மாநில அரசுகள் இவ்வளவு பெரிய கொடிய நோய்க்கு சரியான தீர்வை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கோரிக்கைங்க முன் வச்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் ஆகிய நம்ம பன்றி வளர்க்கக்கூடியவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அதில் மிக சுகாதாரமான முறையை கடைபிடித்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான நோய்கள் பரவுறதை தடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடை சுற்றி சாக்கடை நீர் தேங்காமல் இருக்கணும் கழிவு நீர் தேங்காமல் இருக்கணும் திறந்த சாக்கடைகளை வந்து மூடி வைக்கணும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை உருவாக்குறதன் மூலமாக கொசுக்கள் பரவுறதை தடுக்க முடியும் மேலும் கொசு கடியிலிருந்து மனிதர்களை பாதுகாத்தாலே இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய கொடிய நோயிலிருந்து மனிதர்களை பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வசந்த மாளிகை டிக்கெட் கான்டெஸ்டிற்கான ஆறாவது கேள்வி வசந்த மாளிகையின் ஒரிஜினல் தெலுங்கு படத்தின் பெயர் என்ன இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடவும் சரியாக பதிலளிக்கும் முப்பத்தைந்து பேருக்கு குலுக்கல் முறையில் இலவச டிக்கெட் வழங்கப்படும்